todo sobre el parto de una coneja. Lo primero que tenemos de comentar es que el parto es algo natural y además que las conejas lo que necesitan es muchísima tranquilidad. Por norma general vosotros no vais a tener que intervenir en nada, pero está bien que conozcáis el proceso del parto. Ya hemos hablado en anteriores vídeos de cómo se desarrolla el embarazo, buscadlos. Lo primero que hay que saber es cómo va a ir el embarazo. Tenemos que saber cuántos cachorritos vienen, porque de esa manera es el primer indicativo que nos va a decir que algo ha pasado mal. Imaginaos que vuestro veterinario os ha contado y os ha dicho que vienen seis gazapos y de repente la coneja ha parido solamente cuatro. Sabemos que se han quedado dos dentro. Es un algo raro, pero puede llegar a ocurrir. Por tanto, tenemos que saber cuántos van a venir. Preparamos una caja tipo nido de madera. Está muy bien porque aísla tanto del frío como del calor. Con un pequeño recipiente compuesto básicamente, como veis aquí, de paja y viruta. No os preocupéis porque ella va a arrancar su propio pelo y va a hacer más mullido y más calentito ese nido. La mamá antes de parir se va a arrancar todo el pelo alrededor de las tetillas y evidentemente, como en todas las especies, sus gazapos van a nacer por la vulva. Tenemos que chequear que todo esté en correctas condiciones y dejarla tranquila. El proceso del parto va a durar aproximadamente entre 3 y 4 horas y siempre suele ocurrir en horas crepusculares o incluso por la noche. De hecho, lo que casi seguro que va a ocurrir es que un día llegaréis y la coneja ha parido y está con todos sus cachorros. Sí que es verdad que excepcionalmente hay problemas y en ese momento siempre, siempre, siempre hay que acudir y, y, y visitar al veterinario porque es el único que os puede ayudar. Es muy raro que algún conejo se atasque en el canal del parto. Llamamos canal del parto al canal que hace la pelvis, al tránsito que realiza el cachorro desde que está dentro en la tripita hasta que sale. En la mayoría de las ocasiones es común que de repente os encontráis a la mamá con todas las crías. No sabíais que estaba preñada y es lógico que tiene que haber vivido con un macho. Entonces siempre decís, hoy, pues venga, vamos a separar al macho, porque evidentemente la madre tiene que quedarse sola con, con los niños, con los bebés, pero habéis de tener en cuenta que en el momento del parto ocurren las conejas el celo del parto. En el momento que la coneja pare, el macho es capaz de volver a montarla y al mes que volváis a tener bebés. Esto ocurre en el 90% de las ocasiones. Por tanto, eh, apuntad en el calendario el día que ha parido, porque es muy típico que a los 30 o 31 días después volváis a tener otro parto. Por eso la expresión de criar como una coneja. Tenéis que saber que los cachorros nacen sin pelo. De hecho, los que estáis viendo con nosotros ya tienen una semanita de vida. Los conejos crecen súper rápido. Nacen completamente desprotegidos, rosas, sin absolutamente nada de pelo. Y la mamá va a comerse toda la placenta y todos los restos del parto precisamente porque si hubiera parido en la naturaleza, ella no quiere dejar restos de olor. Ellas hacen su vida, dejan a los cachorros completamente solos y solamente los alimentan dos veces al día. Entonces los tapa y ese es el motivo por el que se come todo, 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 todo lo que no sean cachorros. Y como curiosidad os tengo que decir que algunas madres también se comen algunas, algunas crías cuando las ven indefensas, cuando no han nacido bien o cuando la madre también tiene algún problema porque está sufriendo un estrés externo muy fuerte. También por problemas de malnutrición se las pueden llegar a comer y siempre que ocurre esto, que es un canibalismo, debéis consultar al veterinario para saber cuál es el problema.